வணக்கம் என் அன்பு நண்பர்களே இந்த வருஷத்துல கடந்த ஆறு ஏழு மாத காலமா நம்ம எல்லாராலையும் அதிகமா பேசப்பட்ட வார்த்தை எது அப்படின்னா அது கொரோனா இது எப்படி எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அதனால இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா நோய் தொற்று அப்படின்னா என்ன இது எப்படி நமக்கு பரவுது இது நம்ம உடலுக்குள்ள போய் என்ன செய்யும் இதோட அறிகுறிகள் என்னென்ன இதை கண்டறியும் முறைகள் என்ன இந்த தொற்றுக்கான தற்போதைய சிகிச்சை முறைகள் என்ன கடைசியா இதோட சேர்த்து இதுக்காக நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் உணவு முறைகள் இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோல எளிய முறையில விரிவா பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னா என்ன அதாவது இது ஒரு வெறுங்கனால் பார்க்க முடியாத பாலூட்டி உயிரினங்கள் மற்றும் சில பறவைகளுக்கு இடையே பரவக்கூடிய ஒரு நோய் கிருமி இது முக்கியமா நம்ம உடல்ல இருக்கக்கூடிய சுவாச மண்டலத்தை தாக்கக்கூடியது இந்த கொரோனா அப்படிங்கிறது ஒரு வைரஸ் குடும்பத்தோட பொது பெயர் இந்த குடும்பத்திலிருந்து இது வரைக்கும் ஆறு வைரஸ்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அதுல சில வைரஸ்களை குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா முதல்ல இந்த சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் கொரோனா வைரஸ் இதை சுருக்கமா சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வைரஸ் ஆனது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு சைனாவில் இருந்து உலகத்தில் பல்வேறு நாடுகளுக்கு பரவி அப்போ ஏறத்தாழ எண்ணூறுக்கும் அதிகமான மக்கள் இறந்திருக்காங்க அடுத்து இந்த மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் கொரோனா வைரஸ் இதை சுருக்கமா மெர்ஸ் கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வைரஸ் ஆனது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு குறிப்பா சவுதி அரேபியா கத்தார் போன்ற மத்திய கிழக்கு நாடுகள்ல அதிகமா பரவி இருக்கு இந்த வைரஸ் மூலியமா அப்போ எண்ணூத்தி ஐம்பதுக்கும் அதிகமான மக்கள் இறந்திருக்காங்க இந்த வைரஸ் ஆனது ஒட்டகத்தின் மூலியமா மனிதர்களுக்கு பரவி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்த ரெண்டு வைரஸ்க்குமே சரியான மருந்தோ தடுப்பூசியோ இதுவரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படல ஆனா ஒரு சில வருஷத்துல இவைகள் காணாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு சிலர் இவைகளோட பீரியம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வரிசையில கடந்த டிசம்பர் மாதம் வந்திருக்கிறது தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் அதாவது கொரோனா வைரஸ் டிசீஸ் டூ தௌசண்ட் இதுக்கு இன்னொரு பெயர் என்னன்னா சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் கொரோனா வைரஸ் டூ இத சுருக்கமா சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட பாதிப்பு இப்ப எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தினமும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது இவ்வளவு தூரம் உலகம் முழுவதும் பரவி பாதிப்பை ஏற்படுத்த காரணம் இது இந்த உலகத்துக்கும் சரி நம்ம உடம்புக்கும் சரி ரொம்பவே புதுசு அதனால இதுக்கு உண்டான மருந்தோ தடுப்பூசியோ நம்ம கிட்ட இல்ல அதே சமயம் நம்ம உடம்புல இதுக்கான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் இல்ல அது மட்டும் இல்லாம இது சுவாச மூலியமா பரவுறதுனால இதோட வேகம் அதிகமா இருக்கு அதனாலதான் இதற்கான மருந்து மற்றும் தடுப்பூசியை கண்டுபிடிக்க உலக நாடுகள் எல்லாம் மிக தீவிரமா முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுக்கான சரியான மருந்து நம்ம கிட்ட இல்லைனாலும் இதுல ஆறுதலான விஷயம் என்னன்னா இந்த நோய் தொட்டால் பாதிக்கப்பட்ட எண்பது சதவீத மக்கள் பெரிய அளவுக்கு அறிகுறிகள் இல்லாமலே குணமாயிருக்காங்க அதுலயும் பல பேர் மருத்துவமனை உதவி இல்லாமலே வீட்டில் இருந்தபடியே பூர்ண குணமாயிருக்காங்க அப்படின்னு உலக சுகாதார அமைப்பால் சொல்லப்படுது பாதிக்கப்பட்டதுல நிறைய பேர் குணமடைஞ்சிருந்தாலும் இந்த தொற்று மூலியமா அதிக அளவு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்பவர்களும் உண்டு குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா அறுபது அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேல அதுவும் ஏற்கனவே சுவாசம் மற்றும் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இருக்கிறவங்க உதாரணத்துக்கு டிபி ஆஸ்துமா இந்த மாதிரி அடுத்து இதயம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இருக்கிறவங்க அடுத்து உயர் ரத்த அழுத்தம் மற்றும் சக்கரை வியாதி இருக்கிறவங்க அடுத்து உடல் எடை அதிகமா இருக்கிறவங்க அதாவது உடல் பருமனோட அளவு முப்பதுக்கும் அதிகமா இருக்கிறவங்க அடுத்து ஏற்கனவே கல்லீரல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் இருக்கிறவங்க அடுத்து சிறுநீரகம் செயலிழந்து செயற்கை முறையில சிறுநீர் சுத்திகரிப்பு செய்யறவங்க புற்றுநோய் இருந்து அதுக்கான சிகிச்சையில இருக்கிறவங்க அப்புறம் அதிக அளவு புகை மற்றும் மது பழக்கம் இருக்கிறவங்க இதோட நோய் சக்தி குறைவா உள்ளவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் உடல்நிலை ஏற்கனவே வலு இல்லாம இருக்கும் அதாவது வீக்கா இருக்கும் அதனால இந்த தொற்று ஏற்பட்ட பிறகு உடல்நிலையானது இதை எதிர்க்க முடியாம மேலும் மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு சில சமயம் உயிரிழப்பு ஏற்படுது இது எல்லாத்தையும் தான் நாம அதிக ஆபத்து காரணிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து பரவும் விதம் இந்த நோய் கிருமியானது சுவாச மூலியம் பரவக்கூடிய ஒரு தொற்று அதாவது பாதிக்கப்பட்ட மனிதர்கள் இரும்பும் போது தும்பும் போது அல்லது எச்சில் துப்பும் போதோ சிறு அளவிலான சளி தவளைகள் வெளியே வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் காத்துல பரவி இருக்கும் அதுல இருக்கிற இந்த கிருமியானது அந்த காற்றை இன்னொருவர் சுவாசிக்கும் போது அவரோட உடலுக்குள்ள போய் நோய் தொற்றை உண்டாக்கும் இதனாலதான் முகக்கவசம் போடுவதும் சமூக இடைவெளி கடைபிடிப்பதும் கட்டாயமாக்கப்படுது முகக்கவசம் போடும்போது இந்த கிருமியானது நேரடியா நம்ம சுவாச மண்டலத்துக்கு போறது பெருமளவுல தடுக்கப்படுது அதே சமயம் சமூக இடைவெளிய குறைஞ்சது ஒரு மீட்டர் தூரமாவது கடைபிடிக்கணும் இது ஏன் அப்படின்னா பாதிக்கப்பட்டவங்கிட்ட இருந்து வரும் இந்த சளி தவளையானது அதிக இடையில இருக்குமா அதனால இது அதிக தூரம் காத்துல பரவாம ஏறத்தால ஒரு மீட்டருக்குள்ளேயே கீழே விழுந்துடுமா இதனாலதான் சமூக இடைவெளி கடைபிடி
அப்புறம் இது அதிகப்படியா நம்முடைய நுரையீரல் செல்களையும் காற்று பைகளையும் சேதப்படுத்துவதால நம்ம நுரையீரலோட செயல்திறன் குறைஞ்சி நம்ம சுவாசிக்கிறதுல ரொம்ப சிரமம் ஏற்படும் இதனால நம்ம உடலுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் சரியான முறையில் கிடைக்காததுனால நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்பட்டு உடல்நிலை மோசமாகும் இந்நிலை தொடரும் பட்சத்துல நம்ம உடம்புல அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு உறுப்பா செயலுக்கு ஆரம்பிச்சு இறுதியில மரணம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகும் அடுத்து இந்த தொற்று ஏற்பட்டா நமக்கு என்னென்ன அறிகுறிகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இந்த தொற்று ஏற்பட்ட பெரும்பாலான மனிதர்களுக்கு பொதுவா இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் அப்படின்னா இந்த காய்ச்சல் அதாவது நம்முடைய உடல் வெப்பநிலை நூறு டிகிரிக்கும் அதிகமா இருக்கும் அடுத்து வறண்ட இருமல் மற்றும் உடல் சோர்வு அடுத்து உடல் வலி தொண்டை புண் வயிற்றுப்போக்கு கண்ணில் வெண்படல அலர்ச்சி தலைவலி சுவை மற்றும் வாசனை இழப்பு இதெல்லாம் இந்த தொற்று ஏற்பட்டதுல குறிப்பிட்ட சிலருக்கு மட்டும் இருக்கக்கூடிய அறிகுறிகள் அடுத்து தீவிர அறிகுறிகள் இந்த தொற்றானது நம்ம உடல்ல தீவிரமாகும் பட்சத்துல இந்த தீவிர அறிகுறிகளான மூச்சு திணறல் நெஞ்சு வலி அல்லது நெஞ்சில் அழுத்தம் சில சமயம் பேச்சிழப்பு கூட ஏற்படும் அடுத்து நோய் அறிகுறிகள் தோன்றும் கால இடைவெளி பாத்தீங்க அப்படின்னா முன்னாடி பார்த்த அந்த அறிகுறிகள் இந்த வைரஸ் தொற்று நம்ம உடலுக்குள்ள வந்து ஒன்னுல இருந்து பதினாலு நாட்களுக்குள்ள தென்படும் பெரும்பாலும் அஞ்சுல இருந்து ஏழாவது நாட்களுக்குள்ளேயே அறிகுறிகள் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அடுத்து கண்டறிய முறைகள் இப்போதைக்கு இந்த நோய் தொற்றை உறுதிப்படுத்த ரெண்டு பரிசோதனைகள் உபயோகத்துல இருக்கு அதுல முதல்ல இந்த பிசிஆர் டெஸ்ட் இத சுருக்கமா சொல்லணும் அப்படின்னா பொதுவா வைரஸ்ல ஆர்என்ஏ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புரதம் இருக்கும் இந்த புரதத்தை அடிப்படையா கொண்டு இதுல ஏற்படுற மாற்றத்தை வச்சு நமக்கு இந்த தொற்றானது செயல்ல இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு உறுதிப்படுத்துவாங்க அதாவது இப்போ நம்ம உடம்புல இந்த வைரஸ் ஆனது உயிரோட இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறது இந்த பரிசோதனை மூலம் தெரிய வரும் இதோட முடிவு நமக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள கிடைக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது சீரலாஜி டெஸ்ட் இது நம்முடைய ரத்தத்துல இந்த கிருமிக்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு பொருள் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்க உதவும் அதாவது ஏற்கனவே நோய் தொற்று வந்து குணமானவங்களுக்கு இதுக்கான நோய் எதிர்ப்பு பொருள் அவங்க உடல்ல உருவாகி இருக்கா இல்லையான்னு இந்த பரிசோதனை மூலம் தெரிய வரும் அது மட்டும் இல்லாம இது ஆராய்ச்சிக்கு பெருமளவுல உதவியா இருக்கும் இந்த ரெண்டு பரிசோதனையில முதல்ல சொன்ன பிசிஆர் டெஸ்ட் தான் இப்ப நடைமுறையில அதிகம் பயன்படுத்தப்படுது அடுத்து தற்போது மருத்துவமனைகளில் கொடுக்கப்படும் இதற்கான சிகிச்சை முறைகள் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த நோய் தொற்றுக்கு எதிராக இதுவரைக்கும் மருந்தோ தடுப்பூசியோ கண்டுபிடிக்கப்படாத காரணத்தினால இப்போதைக்கு இந்த தொற்று மூலமா வரக்கூடிய அறிகுறிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்காக காய்ச்சலுக்கான மருந்துகளும் வழி நிவாரணிகளும் இருமலுக்கான மருந்துகளும் கொடுக்கப்படுது ஒரு சிலருக்கு வயிற்றுப்போக்கு போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் அவர்கள் உடல் நீர் சத்து குறைவதற்கான வாய்ப்பு அதிகம் அதனால இவர்களுக்கு நார்மல் சலின் போன்ற திரவம் ரத்த நலங்கள் வழியா செலுத்தப்படும் இதனால இவங்க உடல்ல ஏற்படக்கூடிய நீர் சத்து குறைபாடு சரி செய்யப்படும் இதோடு சேர்த்து நோய் தொற்று ஏற்பட்டவர்களுக்கு சத்தான உணவுப் பொருட்களும் வழங்கப்படும் சில சமயம் அறிகுறிகள் தீவிரமாகி சிலருக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படும் அப்படிப்பட்டவர்களை உடனடியாக அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதித்து அவர்களுக்கு வெண்டிலேட்டர் மூலியமாக செயற்கை சுவாசம் வழங்கப்படும் இதுதான் இப்போதைக்கு நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய இந்த தொற்றுக்கான சிகிச்சை முறைகள் அடுத்து நம்ம பார்க்க போது இந்த நோய் தொற்றுக்கு எதிரான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் அடிக்கடி கைகளை சோப்பு போட்டு கழுவணும் வெளியில போகும்போது முகக்கவசம் போடணும் சமூக இடைவெளியை குறைஞ்சது ஒரு மீட்டர் தூரமாவது கடைபிடிக்கணும் இதற்கான காரணத்தை நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அடிக்கடி மூக்கு கண் வாய் தொடரத தவிர்க்கணும் அடுத்து தினமும் உடற்பயிற்சி யோகா செய்ய வேண்டும் அதே சமயம் குறைஞ்சது ஆறுல இருந்து எட்டு மணி நேரமாவது நல்லா தூங்கணும் இதனால நம்ம உடலோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும் இதோடு சேர்த்து தினமும் ஒரு முறையாவது மஞ்சள் துளசி கலந்த நீர்ல ஆவி பிடிப்பது ரொம்பவே பயனளிக்கும் அடுத்து உணவு முறைகள் இந்த நோய் தொற்றுக்கான சரியான மருந்து இல்லாத இந்த நேரத்துல நம்முடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய உணவு முறைகளை தினமும் கடைபிடிக்க வேண்டும் அதாவது தினமும் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை தவறாமல் சேர்த்துக்கிடணும் இதுல குறிப்பா விட்டமின் டி மற்றும் சி அதிகம் இருக்கிற மாதிரி பாத்துக்கணும் உதாரணத்துக்கு பூண்டு இஞ்சி எலுமிச்சை திராட்சை இதெல்லாம் நம்முடைய உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை தீவிரப்படுத்தும் அதே மாதிரி நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல அதிக புரதம் மற்றும் நாச்சத்தீர் நிறைந்த உணவை சேர்த்துக்கணும் உதாரணத்துக்கு முட்டை மீன் கீரை பால் இந்த மாதிரி அடுத்து குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லிட்டருக்கு மேலேயாவது தண்ணி குடிக்கணும் அப்புறம் மாமிசங்களை சாப்பிடும் போது நல்லா வேக வச்சு சாப்பிடணும் இந்த முறைகளை எல்லாம் நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா இந்த தொற்று நமக்கும் பிறருக்கும் வருவதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு அதே போல சீக்கிரமா நாம இந்த கடுமையான சூழலில் இருந்து வெளியே வந்து பழைய வாழ்க்கைக்கு போக வழிவகுக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி